the behavior of returns to a factor is summed up in a law called law of variable proportions. Law of variable proportions. Law ka matlab mein dubara bata do. Law means general behavior. Not a must behavior. Law means a general behavior. Generally what is found in practice. Thoda iski background mein aur de deta hoon aap. Earlier, before this, the term being used, law of variable proportion, it, the name of the law was law of diminishing marginal returns. Yeh iska नाम हुआ करता था लेकिन बाद में इसमें कुछ इंप्रूवमेंट हुई देर वॉज सम इंप्रूवमेंट वट इज दैट इंप्रूवमेंट वी विल सी जस्ट नाउ इंप्रूवमेंट वैसे यहां से भी क्लियर है डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न का मतलब है फॉलोइंग एमपी बट वी हैव सीन इनिशियली देर इज अ राइजिंग एमपी ऑल्सो इसलिए इसका नाम बदल के लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन कर दिया गया इसको वेरिएबल प्रोपोर्शंस क्यों कहते हैं यहां प्रपोर्शन से मतलब है प्रोपोर्शन ऑफ इनपुट्स प्रोपोर्शन ऑफ इनपुट्स हाउ वी आर इंक्रीजिंग ओनली वन इनपुट कीपिंग अदर फिक्स्ड तो प्रोपोर्शन बिटवीन वेरिएबल इनपुट एंड फिक्स इनपुट is constantly changing so it means if the proportion between two inputs is constantly changing then what is the behavior of total output the name is derived in this manner the law is that there are three phases of change one phase tp increases at increasing rate ab isme रेट से क्या मतलब है रेट का मतलब सिर्फ है एमपी हर बार अगर एक यूनिट बढ़ाओ तो कितना एडिशन होगा दैट इज द रेट एंड दैट इज आल्सो एमपी तो वी कैन आल्सो एक्सप्रेस दिस फेज एज एमपी इंक्रीजेस दिस इज वन फेज सेकंड फेज TP continues to increase but at a decreasing rate TP badhta rehta hai lekin decreasing rate par ab once again rate means mp so mp decreases अब इसकी एक लिमिटेशन है एमपी डिक्रीजेस एमपी कैन गो ऑन डिक्रीजिंग एंड बिकम यूर नेगेटिव इन दिस सेकेंड फेज वी आर सेइंग दैट ऑल दो एमपी डिक्रीजेस बट रिमेन्स पॉजिटिव इट 
इट इज इम्प्लाइड वरना टीपी बढ़ेगा ही नहीं टीपी बढ़ने का मतलब है कि एमपी पॉजिटिव है हालांकि गिर रहा है एमपी इज फॉलोइंग बट एमपी इज क्यों गिर रहा है ये हम बाद में देखते हैं इसके पीछे कारण क्या है ये बाद में देखते हैं फर्स्ट लेटर सी वट इज द लॉ देन थर्ड टीपी फॉल्स Now TP फॉल्स obviously means that marginal product is negative. Otherwise TP will not fall. So in the third phase we say marginal product is negative. It continues to fall, but marginal product is negative. So if we express the law in terms of TP one, two, three. If we express the law in terms of MP one, two, three, these are the three phases of the law which have been established after surveys. ये भी कोई इकोनॉमिस्ट हवा में बात नहीं कर रहे कि तो लोग अपनी मर्जी से जो जो फेजेस लगा दिए सर्वे करने के बाद इंडस्ट्रीज का ये थोड़ा अंदाजा हुआ कि भाई ऐसा बिहेवियर आम तौर पर देखने को मिलता है Let us now identify these phases here. It is easier to identify these phases with the help of MP. Note, MP is increasing up to this point. So this is phase one. TP increases at increasing rate. MP falling up to this point. This is phase two. Then MP becomes negative after that. This is phase three. अब ये तो वैसे obviously clear है कि कोई भी producer इस phase में तो enter करेगा ही नहीं. तीसरे फेज में तो वो एंटर करेगा ही नहीं क्यों नहीं करेगा इनपुट बढ़ाए और आउटपुट कम कर ले ये कोई नहीं चाहेगा नो बडी विल एनी वे वी आर नॉट डीलिंग दैट क्वेश्चन नाउ वी आर हेयर वी आर सिंपली पॉइंटिंग आउट द डिफरेंट फेजेस इन विच टोटल प्रोडक्ट चेंजेस due to change in only one input other inputs remaining unchanged so these are the three phases 1 2 3 3 now you have understood in what manner why we have taken this we have to represent these phases on a diagram also but before we come to the diagram i will like to point out the reasons behind these phases reasons means why is it that tp increases at increasing rate why not at the same rate why is it that tp increases at decreasing rate why not at the same rate why should tp fall and why should not tp continue to increase what are the reasons so if you get a question in the exam explain the law you have to state the phases and at the same time give reasons behind each phase so we we take reasons okay phase 1 phase 1 ke piche kya reason hai 